Selamat pagi Jemaat IPC Renwi yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan dari Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, pagi ini kami bersyukur Tuhan karena Tuhan memanggil kami untuk berhimpun bersama-sama untuk boleh beribadah kepada Tuhan, sekalipun harus melalui live stream, melalui online. Tapi kami percaya Tuhan bahwa bukan persoalan sarana ataupun tempat, melainkan hati yang tertuju kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk firman yang akan kami renungkan bersama-sama, kiranya Tuhan sekali lagi boleh berbicara kepada kami, melawat kami lewat kebenaranmu. Tolong hambamu dengan segala keterbatasan dan kelemahannya, agar boleh Tuhan pakai untuk menguraikan kebenaran Tuhan dengan jelas. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini boleh melayani bersama-sama dengan Anda semua di IPC Renwick. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan oleh Pendeta Johnny Stephen. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi kita membaca ratapan pasal 3 ayat pertama hingga ke-23. Ayat ke-21 hingga ke-23 berkata demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiamu. Great is thy faithfulness. Itu adalah tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita hidup di dalam masyarakat di mana orang mudah sekali untuk mengingkari apa yang mereka janjikan. Secara pribadi, seringkali kita tidak konsisten atau kita tidak menjalankan apa yang kita sudah janjikan kepada orang lain. Suami dan istri terkadang tidak melakukan komitmen janji yang mereka telah buat di hadapan pasangan masing-masing. Orang tua dan anak seringkali tidak konsisten antara kata-kata dan perbuatan dalam hidup mereka. Rekan-rekan kerja kita atau rekan bisnis kita yang juga seringkali tidak jujur dengan segala tindak tanduk mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, hanya ada satu pribadi yang sungguh-sungguh setia, yaitu Tuhan itu sendiri. Kita mengatakan Tuhan adalah kebenaran. Dan karena Tuhan adalah kebenaran, maka Tuhan selalu setia dengan apa yang ia janjikan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita membaca kitab ratapan ini, khususnya ratapan pasal 3, ayat ke-21 hingga ke-23, kita menjadi kaget atau kita menjadi takjub. Karena ternyata di dalam kitab yang disebut ratapan ini, di dalam dua ayat ini, kita melihat Yeremia bicara tentang kesetiaan Tuhan. The faithfulness of God. Kitab ratapan adalah sebuah kitab di mana Yeremia menyatakan ratapannya, keluh kesahnya, air matanya, tangisannya di hadapan Tuhan. Oleh karena Yerusalem telah direbut oleh bangsa Babel. Sepanjang mata melihat, yang disaksikan adalah gambaran tentang kesedihan air mata, kerusakan, dan malapetaka yang menimpa kota Yerusalem. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, di dalam bagian ini, kita melihat Yeremia menyatakan pengharapannya kepada Tuhan. Yeremia bukan hanya mengalami atau menyaksikan Yerusalem rusak atau mengalami malapetaka, tapi sepanjang hidupnya sebagai seorang nabi Tuhan, ia berulang kali mengalami penderitaan, Mengalami siksaan oleh karena panggilan pelayanannya sebagai Nabi Tuhan. Tetapi saudara, pertanyaan kita adalah, kenapa di dalam sebuah kitab yang disebut kitab ratapan, yang isinya adalah tangisan, yang isinya ada air mata, yang isinya adalah malapetaka, Yeremia bisa berbicara tentang kasih setia Tuhan. Apa alasannya? Apa kuncinya sehingga terjadi perubahan yang demikian? Saudara, ada dua hal yang mau disampaikan oleh bagian firman Tuhan ini kepada kita. Yang pertama, yaitu Yeremia memiliki sebuah fokus yang baru. Yeremia memiliki sebuah fokus yang baru. Ayat 21 berkata, 
Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Saudara, apa yang membuat Yeremia di tengah-tengah duka cita, air mata, kesedihan, malapetaka, kematian, kehilangan harapan. Tiba-tiba memiliki sebuah harapan yang baru di dalam Tuhan. Jawabannya adalah ketika Yeremia mulai mengalihkan pandangannya. Mulai mengalihkan fokusnya dari segala kesedihan, dari segala air mata, dari segala malapetaka. Kepada sesuatu yang baru, yaitu kepada kasih setia Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, fokus yang baru, paradigma yang baru, cara pandang yang baru, itu yang mengubahkan Yeremia. Sehingga di tengah-tengah duka cita dan pergumulannya, ia meriah sebuah harapan di dalam Tuhan, yaitu tentang kasih setia Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Paulus juga pernah mengalami sebuah kondisi yang sama. Ketika Bapak Ibu membaca kitab Filipi pasal ketiga, mulai dari ayat pertama. Di situ Paulus menyatakan pergumulannya. Ketika dia melihat masa lalunya, ketika dia melihat apa yang dia kerjakan, ketika dia menganiaya orang Kristen, melawan Tuhan. Ketika dulu dia mengejar sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran. Tapi pada akhirnya, Paulus menyadari semua yang dia kejar itu adalah sampah. Tapi meskipun demikian, Paulus tidak terus menerus telena atau terus menerus menerus menyesali masa lalunya. Menyesali segala segarang terjadi, tapi dia melakukan sesuatu. Dia melihat sesuatu yang baru. Dia memiliki sebuah fokus yang baru, yang dia nyatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat ke 13 hingga ke 14. Dikatakan demikian, saudara-saudara, aku sendiri untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, mari kita perhatikan apa yang terjadi dengan Yeremia. Dan apa yang terjadi dengan Paulus. Terjadi sebuah perubahan, terjadi sebuah turning point dalam kehidupan Yeremia dan Paulus. Tahat Yeremia berkata, tapi hal-hal ini yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tiba-tiba di tengah-tengah keluh kesah, tangisan, malapetaka yang terjadi kepada Yerusalem yang membuat Yeremia meratap. Ada satu waktu, ada satu momen di mana Yeremia berkata, hal-hal ini yang kuperhatikan. Kata hal-hal ini yang kuperhatikan adalah sebuah turning point. Sebuah titik balik yang membuat Yeremia di tengah-tengah duka citanya mengalami sukacita dan pengharapan kepada Tuhan. Begitu juga Paulus ketika dia melihat masa lalunya, semua kebenaran yang dia anggap sebagai sampah, kemudian dia melihat sesuatu ke depan. Terjadi sebuah turning point ketika Paulus berkata, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa di depanku. Baik Yeremia maupun Paulus dalam satu waktu dalam hidupnya terjadi sebuah turning point, terjadi sebuah titik balik ketika mereka melupakan yang lalu melihat ke depan. Yeremia mengatakan hal-hal ini yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Terjadi sebuah turning point. Terjadi sebuah fokus yang baru dalam kehidupan mereka. Sehingga hidupnya diubahkan. Dia melihat harapan. Dia melihat masa depan. Karena Tuhan itu setia. Maka dia berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiamu. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa yang menjadi fokus kita hari ini? Apa yang menjadi fokus kita selama ini? Apakah fokus kita hanya kepada masalah kita? Pergumulan kita? Kegagalan kita? Kekecewaan kita? Sakit penyakit? Segala pergumulan, kegagalan dalam hidup kita? Jikalau fokus kita semata-mata selalu kepada hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita. Maka semua itu akan menjatuhkan kita. Jikalau fokus kita hanya kepada hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita, maka semuanya itu akan membuat kita menjadi semakin tertekan. Apa solusi bagi kita? Apa jalan keluar bagi kita? Dari Yeremia kita belajar, 
yaitu memiliki fokus kepada Tuhan. Ketika apa yang kita lihat di sekeliling kita mengecewakan. Ketika kita melihat apa yang ada dalam diri kita mengecewakan kita. Mari kita berfokus kepada Tuhan. Yang kasih setianya tidak pernah berubah. Yang selalu fresh, selalu baru, dan selalu tersedia untuk kita dari hari ke hari. Itu hal yang pertama. Itu alasan pertama. Kenapa di tengah-tengah ratapan Yeremia bisa memiliki sebuah harapan. Karena ia memiliki sebuah fokus yang baru. Yaitu kepada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Hal yang kedua, saudara. Apa yang membuat Yeremia di tengah-tengah duka citanya, air matanya, ratapannya, tiba-tiba memiliki harapan tentang kasih setia Tuhan. Alasannya adalah, kuncinya adalah, Yeremia menangkap sebuah realitas rohani. Yeremia menangkap sebuah realitas rohani. Sehingga ia memiliki sebuah paradigma yang baru dalam memandang segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Saudara, apa realitas yang baru yang dialami, yang ditangkap oleh Yeremia dalam bagian Alkitab ini? Yaitu Yeremia belajar untuk menyadari siapakah Tuhan yang ia percayai. Siapakah Allah yang disaksikan oleh Alkitab? Yeremia tahu bahwa dalam kondisi baik atau buruk, Allah tetap Allah yang setia. Dalam kondisi apapun yang dihadapi oleh Yeremia dan juga di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah Tuhan yang tetap setia, yang tidak meninggalkan umatnya. Dalam kondisi yang tiada berpengharapan, Yeremia menemukan harapannya di dalam Tuhan. Karena ia percaya kepada kasih setia Tuhan. Great is thy faithfulness. Kata faithfulness itu memiliki arti firmness. Fidelity, steadiness, steadfastness itu adalah kata faithfulness. Istilah ini menggambarkan Allah yang kepadanya kita dapat bersandar. Allah yang kepadanya kita bisa bergantung. Allah yang selalu bisa diandalkan kapanpun, dimanapun dalam hidup kita. Saudara pada tahun 1988 di Armenia. Pasangan suami istri Samuel dan Daniela melepas anaknya Arman yang masih kecil untuk berangkat ke sekolah. Sebelum anaknya berangkat ke sekolah, papanya Samuel memegang pundak anaknya dan berkata, Nak, kamu berangkat ke sekolah, kamu belajar baik-baik. Nak, ingat satu hal, apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun yang kamu alami, papa akan ada. Papa akan selalu bersamamu. Lalu dia mencium kening anaknya, anaknya berlari ke sekolah. Beberapa jam kemudian terjadi gempa bumi yang dahsyat di kota itu, saudara. Semua gedung-gedung menjadi reruntuhan oleh karena gempa tersebut. Daniela dan Samuel berusaha untuk mencari kabar tentang anaknya, apakah anaknya selamat atau tidak. Mereka mencoba menelepon, tapi jaringan telepon semua terputus. Hanya ada siaran radio yang mengatakan telah terjadi gempa bumi yang dahsyat dan ribuan orang tertimbun oleh renuntuhan. Akhirnya Samuel berlari ke sekolah. Dia berlari sekencang mungkin menuju ke sekolah. Dan apa yang dia saksikan di sekolah membuat air matanya tidak berhenti mengalir. Karena dia melihat gedung lantai empat itu Sekarang menjadi reruntuhan. Ada banyak orang tua yang berkumpul di situ menangis, memanggil nama anak-anak mereka yang dibawa reruntuhan dari gempa tersebut. Kemudian Samuel berlari ke satu lokasi yang dia yakin itu adalah kelas dari anaknya. Lalu di situ dia mulai menarik tiang ataupun kayu-kayu dan mulai membersihkan reruntuhan itu untuk mencari anaknya. Salah satu orang tua di situ melihat apa yang dilakukan oleh Samuel kemudian berkata, apa yang kamu lakukan? Aku menggali untuk mencari anakku. Dan orang tua itu berkata, apa yang kamu lakukan itu akan memperburuk keadaan karena bangunan ini tidak stabil. Tetapi Samuel tidak peduli. Dia terus menggali, dia terus memindahkan kayu, batu-batu untuk mencari anaknya, saudara. 
keadaan mulai sore, matahari mulai tenggelam, saudara. Satu persatu orang tua mulai meninggalkan lokasi tersebut. Seorang pemadam kebakaran datang dan menyuruh supaya Samuel segera pergi dari daerah situ. Tapi Samuel tetap menggali. Samuel berkata kepada pemadam kebakaran itu, tolong saya untuk menggali mencari anakku. Tetapi pemadam kebakaran itu berlalu begitu saja. Sepanjang malam Samuel terus menggali, memindahkan batu, memindahkan kayu untuk mencari anaknya, saudara. Ketika Fajar sudah menyingsing, matahari sudah terbit. Orang tua-orang tua yang tak kemarin datang, sekarang datang lagi. Membawa foto anaknya, membawa lilin, membawa bunga. Daru ditaruh di reruntuhan itu untuk mengenang anak-anak mereka yang ada di reruntuhan. Samuel tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Dari tadi malam dia terus bekerja memindahkan kayu reruntuhan. Dari batu-batu dari reruntuhan tersebut. Tiba-tiba dia mendengar ada suara berteriak tolong, tolong. Tapi suara itu tiba-tiba tidak terdengar lagi. Kemudian dia mulai menggali, saudara. Setengah menit kemudian dia ada dengar suara papa, papa. Dan dia tahu itu ada suara anaknya Arman. Dengan semangat dia kembali menggali, menggali, menggali. Akhirnya dia melihat kepala anaknya muncul dari reruntuhan tersebut. Saudara, Samuel segera mengatakan Arman segera keluar, segera keluar. Tapi Arman mengatakan tidak papa. Biarkan anak-anak lain keluar lebih dulu. Karena aku tahu Papa tidak akan meninggalkan aku. Lalu satu persatu anak mulai keluar. Dari lobang yang telah digali oleh Samuel. Dan yang terakhir keluar adalah Arman. Anak dari Samuel. Ketika Samuel menggendong anaknya. Anaknya berkata. Papa ketika kami tertimpa oleh reruntuhan. Semua anak-anak menangis. Tapi aku berkata kepada mereka. Jangan takut. Karena Papa berjanji, Papa tidak akan meninggalkan aku apapun yang terjadi. Saudara, hari itu ada 14 anak yang selamat dari reruntuhan itu. Karena seorang Papa yang setia. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kesetiaan Allah melebihi kesetiaan sang ayah ini. Istilah kesetiaan mengandung dua hal. Yaitu pertama komitmen dan kedua konsistensi. Dan ketika kita bicara tentang kesetiaan Allah, maka Allah yang kita percaya adalah Allah yang memegang janji-janjinya dan juga melaksanakan menggenapi janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Kita menemukan kesetiaan Allah di dalam sepanjang Alkitab. Dari kitab kejadian sampai kitab wahyu. Pernahkah kita menghitung janji Tuhan dalam Alkitab? Dari kejadian hingga wahyu. Dibutuhkan upaya kerja keras kalau kita ingin melihat atau menghitung janji Tuhan atau kesetiaan Tuhan di dalam Alkitab. Alkitab berisi begitu melimpah janji-janji Tuhan untuk kita yang merupakan bukti dari kasih setianya dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya adalah apa implikasinya buat kita hari ini? Jikalau kita percaya bahwa Tuhan kita itu setia. Jikalau kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah akan meninggalkan kita. Apa implikasinya buat kehidupan kita? Yang pertama saudara. Apakah hari ini kita khawatir tentang kebutuhan hidup kita? Tuhan berjanji untuk memelihara kita anak-anaknya. Di dalam Matius pasal ke-6 ayat ke-33. Tuhan itu berkata. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, apa yang dimaksud dengan semuanya itu? Semuanya itu merujuk kepada apa? Semua itu merujuk kepada semua hal yang kita butuhkan. Yang dikhawatirkan manusia dalam hidup ini. Dalam ayat ke-19, dalam Matius 6 ayat ke-19... Kita diberitahu bahwa manusia khawatir akan uang. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Dalam ayat 25 hingga ayat ke-28. Kita diberitahu bahwa manusia khawatir akan makanan dan pakaian. Sehingga Tuhan Yesus berkata, 
Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Dan ayat ke-27 mengatakan bahwa manusia khawatir akan kesehatan, akan nyawanya, akan usianya. Sehingga dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Saudara, ini semua yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dalam hidup ini kita butuh uang. Dalam hidup ini kita butuh makanan. Dalam hidup ini kita butuh pakaian. Dalam hidup ini kita butuh kesehatan. Kita khawatir tentang usia kita. Tapi di atas semuanya itu, ayat ke-32 mengatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu, Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kita membutuhkan semua kebutuhan itu. Maka Tuhan berkata. Dia berjanji untuk mencukupi kebutuhan kita. Filipi pasal keempat ayat ke-19 mengatakan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada di dalam Yesus Kristus. Apa implikasi tentang kesetiaan Tuhan dalam hidup kita? Saudara. Apakah hari ini kita merasa kita telah mengacaukan hidup kita karena kegagalan kita dan karena dosa-dosa kita? Tuhan berjanji untuk mengampuni segala dosa-dosa kita dan memulihkan kehidupan kita. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-19 dikatakan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita." Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara Tuhan berjanji untuk mengampuni dosa kita. Karena Tuhan sadar kita ada manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita hidup dalam dunia yang berdosa. Kita berada di dalam sebuah tubuh yang sudah dicemari oleh dosa. Sehingga kecenderungan dalam diri kita selalu berbuat jahat dan dosa semata-mata. Tapi Tuhan menjanjikan pengampunannya. Jikalau kita mau datang kepada Tuhan, memohon pengampunan. Dan Tuhan berjanji untuk memulihkan hidup kita. Tuhan menjanji untuk mengampuni dosa kita. Oleh karena itu saudara, jangan simpan dosa kita. Tapi datang kepada Tuhan dengan segera kerendahan hati. Mohon pengampunannya. Dan Tuhan berjanji untuk memulihkan hidup kita. Mengampuni dosa kita. Karena ia adalah Allah yang setia dengan janjinya. Saudara, apa implikasi dari kasih setia Tuhan dalam hidup kita? Yang ketiga, saudara. Apakah hari ini kita ragu-ragu dengan keselamatan kita? Apakah hari ini kita ragu-ragu tentang keselamatan jiwa kita? Tuhan berjanji untuk memimpin kita pada keselamatan yang kekal. Salah satu pertanyaan yang seringkali ditanyakan orang Kristen adalah bagaimana saya yakin saya sudah selamat? Bagaimana saya yakin kalau hari ini Tuhan panggil saya, saya akan bersama dengan Tuhan di sorga. Saudara Paulus berkata di dalam Filipi pasal 1 ayat ke-6. Dia berkata dengan satu, satu kalimat kepada kita. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Bahwa ia yang telah memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya pada hari terakhir. Pada waktu Yesus datang. Ini janji Tuhan, saudara. Keselamatan kita merupakan inisiatif karya Tuhan. Tuhan yang telah memilih kita. Tuhan yang telah memanggil kita. Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Dan Tuhan yang akan memimpin keselamatan kita sampai pada harinya ketika Yesus Kristus datang kembali. Dan yang keempat, saudara. Apa implikasi kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah hari ini kita merasa beban hidup kita begitu berat? Tuhan berjanji, saudara, bahwa tugas pergumulan kita akan sesuai atau proporsional dengan kekuatan dan kemampuan yang Tuhan berikan. Di dalam 1 Korintus pasal ke-10 ayat 13, Paulus berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melampaui 
kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ingat baik-baik kebenaran ini. Khususnya ketika saat ini kita merasa pergumulan hidup kita begitu berat. Tekanan dalam hidup kita begitu berat. Sehingga seolah-olah kita ingin give up. Kita sudah putus asa menghadapi pergumulan dalam hidup kita. Firman Tuhan ini berkata kepada kita. Tuhan tidak mengizinkan kita mengalami pencobaan, pergumulan. Melampaui kekuatan kita. Tapi di dalam kesetiaannya Tuhan berjanji. Di tengah-tengah pergumulan kita, Tuhan memberikan kita kekuatan yang cukup, yang proporsional, yang pas, sesuai dengan beban yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal ke-28, Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang, Dan belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, karena kuku itu ringan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Saya yakin hari ini kita semua hidup dalam kekhawatiran. Oleh karena kita sedang menghadapi sebuah situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Bagi kita yang hidup di Australia hari ini, di kota Sydney, New South Wales hari ini, kita tidak tahu lockdown ini akan berlangsung berapa lama lagi. Banyak orang tidak bisa bekerja. Kita tidak tahu apakah kita tetap bisa membuka usaha kita atau tidak, saudara. Ketika kita mengingat saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, kondisinya lebih parah, saudara. Kasus-kasus COVID semakin hari, semakin memecahkan rekod. Rumah sakit penuh, oksigen sulit, obat-obatan juga sulit dipenuhi, saudara. Banyak tempat kuburan itu penuh. Di tengah-tengah situasi yang demikian, saudara, membuat kita merasa tidak pasti hari, re- hari depan akan seperti apa. Dan yang ada adalah muncul kekhawatiran dalam kehidupan kita. Di saat demikian, kita diingatkan sekali lagi, saudara, tentang kasih setia Tuhan. Dan karena kita yakin akan kasih setia Tuhan, kita melakukan apa yang dikatakan, dinasihatkan oleh Paulus kepada kita. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini. Kita ingat akan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Yang selalu baru tiap pagi untuk kita semua. Tuhan memberkati firmannya. Mari kita berdoa. Bapak di dalam sorga kami bersyukur ya Tuhan. Karena sekali lagi melalui firman Tuhan yang kami baca. Kami renungkan pada pagi hari ini. Kami sekali lagi diingatkan ke, akan kasih setia Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Di tengah-tengah situasi yang menguatirkan. Kami ingin berpegang kepada engkau Tuhan. Kami ingin memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa engkau selalu bersama dengan kami. Kasih setia Tuhan selalu cukup bagi kami. Selalu fresh, selalu baru setiap hari. Baik bagi kami Tuhan yang hidup di Australia hari ini. Maupun bagi saudara-saudara kami yang hidup di Indonesia saat ini. Di tengah-tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Ajar kami untuk memiliki iman kepada Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan. Kami berdoa dan memohon. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.